हॅलो माय डिअर फ्रेंड्स अँड वेलकम बॅक टू ग्लोबल ऑनलाईन मराठी आय एम ऐश्वर्या हा आपला सिक्स लेक्चर आहे आणि या देच्या सर्व लेक्चर्सची लिंक तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आणि वरती आय बटनवर मिळते तर तिथनं जाऊन तुम्ही चेक करू शकता महाराष्ट्र सेट ट्वेंटी ट्वेंटी वन पेपर वनच्या प्रिपरेशनसाठी अत्यंत महत्त्वाचा युनिट म्हणजे लॉजिकल रिझनिंग ज्यात आज आपण ब्लड रिलेशन हा टॉपिक शिकणार आहोत पण त्याआधी मला तुम्हाला एक महत्त्वाची गोष्ट सांगायची आहे की कुठल्याही कुठलीही एक्झाम क्रॅक करण्यासाठी आपल्याला प्रॅक्टिसची गरज असते आणि पेपर वनच्या प्रॅक्टिससाठी पेपर वनच्या प्रिपरेशनसाठी तुमच्या सक्सेससाठी आमच्याकडे एक फिफ्टी डेजची बॅच आहे ज्यामध्ये तुम्हाला टेस्ट मिळणार आहेत पूर्ण सिलॅबसवर आधारित आणि त्या टेस्टसाठी तुम्हाला अनलिमिटेड अटेम्प्ट असणार आहेत आता आपल्याला माहीतच आहे की सव्वीस सप्टेंबर सव्वीस सप्टेंबरला आपला महाराष्ट्र सेटचा पेपर आहे जो आपल्याला क्लिअर करायचे म्हणजे करायचे आणि आपला रँकही चांगला आला पाहिजे तर त्या दोनही गोष्टींसाठी आपल्याला काही महत्त्वाचं आहे काही गरजेचं आहे तर ते प्रॅक्टिस प्रॅक्टिससाठी काही गरजेचं आहे तर ते क्वेश्चन्स आणि ते क्वेश्चन्स आम्ही तुम्हाला प्रोवाईड करणार आहोत आमच्या या नवीन बॅचमध्ये आमच्या या नवीन सिरीजमध्ये ज्यामध्ये तुम्हाला प्रिव्हियस इयरचे क्वेश्चन्स देखील असतील फुल सिलॅबस देखील असेल आणि फुल सिलॅबसचे व्हिडिओ लेक्चर्स देखील असतील तर तुम्हाला काही न करता काही एक विचार न करता जर का तुम्हाला तुमची प्रॅक्टिस करायची आहे जर का तुम्हाला तुमचा महाराष्ट्र सेट पेपर क्लिअर करायचा आहे तर लगेच नाईन 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 ही फीज भरून या व्हॉट्सअप नंबरवर कॉन्टॅक्ट करा आणि ग्लोबल ऑनलाईन युनिव्हर्सिटी ॲप देखील तुम्ही डाउनलोड करू शकता जर तुम्हाला अधिक इन्फॉर्मेशन पाहिजे असेल तर आणि हा तो टाइमटेबल आहे जो तुम्हाला सविस्तर सांगत आहे की तुमचा टेस्ट कधी कसा आणि कोणत्या दिवशी कोणता होणार आहे ते चला तर मग स्टार्ट करूया आपण आपल्या लेक्चरला आणि काही गोष्टी तुम्हाला लक्षात ठेवल्या पाहिजे त्या म्हणजे जर आपण मेलबद्दल बोलतो आहे तर आपल्याला पॉझिटिव्ह साईन लागेल जर फिमेलबद्दल बोलतो आहे तर निगेटिव्ह साईन जर आपण कपल्सबद्दल बोलतो आहे मॅरिड कपल्सबद्दल तर आपल्याला इक्वल टूची साईन लागणार जर आपण सिब्लिंग्सबद्दल बोलतो आहे तर आपल्याला डबल हेडेड ॲरो लागेल आणि जर का आपण जनरेशन्सबद्दल बोलतो आहे तर आपल्याला असा ॲरो लागेल ज्याच्यात वर असेल पेरेंट्स आणि खाली असतील चिल्ड्रन ओके सो लेट स्टार्ट विथ अवर क्वेश्चन द फर्स्ट क्वेश्चन इज टेलिंग अस की आपल्याला आपल्याकडे आठ मेंबर्सची फॅमिली आहे ज्याच्यामध्ये तीन जनरेशन्स आहेत चार त्यात लेडीज आहेत आणि डी आणि ए आर द डॉटर अँड सन ऑफ के के चे डॉटर आणि सन आहेत डी आणि ए तर डॉटर आहे डी आणि ए आहे सन मग आपल्याला म्हटलं आहे की दोघांचं पण लग्न झालं आहे ओके वी नीड टू फाइंड आउट की इथे कोण असणार आहे मग आपल्याला म्हटलं आहे की ई इज द सिस्टर ऑफ एच ई इज द सिस्टर ऑफ एच अँड हूज फादर इज सी तर ईचे फादर आहेत सी मग म्हटलं आहे की एम अँड जी आर ऑफ थर्ड जनरेशन आणि एम इज द सन इन लॉ ऑफ ई ईचं सन इन लॉ आहे म्हणजे ईच्या डॉटरचं हजबंड ओके अँड के इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एच नाव के इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एच दॅट मीन्स तो ईचा हजबंड असणार आहे बिकॉज ई इज द सिस्टर ऑफ एच ओके सो के इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एच नाव हू अमंग द फॉलोइंग इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ डी आपल्याला डीची सिस्टर इन लॉ सांगायची आहे तर इथे येणार आहे डी बिकॉज हे असं येईल ए आणि डी सिब्लिंग्ज आहेत आणि ते दोघंही चिल्ड्रन आहेत के आणि ईचे ओके सो डीचं हजबंड आहे एम सो दिस इज कॅन्सल्ड आउट डीचं हजबंड आहे एम आणि आपल्याकडे इथे उरला आहे जी सो ए ची वाईफ आहे जी आणि जी आणि एम आहेत सिस्टर ब्रदर सिब्लिंग्स म्हणजे आपल्याला विचारलं जे आहे ते आहे की डीची सिस्टर इन लॉ कोण तर डीचे हजबंड एम एमची सिस्टर जी म्हणजे जी डीची सिस्टर इन लॉ आहे जी बघूया आपलं उत्तर बरोबर आहे का आणि हो आपलं उत्तर बरोबर आहे दुसरा प्रश्न आपल्याला काय म्हणतोय ई इज द सन ऑफ सी ई इज द सन ऑफ सी डी इज द हजबंड ऑफ सी बी अँड जी आर द ओनली ब्रदर अँड डॉटर ऑफ डी ब्रदर आहे बी आणि डॉटर आहे जी एफ इज द फ्रेटर्नल आंट ऑफ ई एन जी ई एन जी आहेत सिब्लिंग्स आणि एफ आहे फ्रेटर्नल आंट म्हणजे शी इज द मम्मी सो मम्मी सिस्टर इज द फ्रेटर्नल आंट ऑफ ई एन जी नाव हाऊ इज बी रिलेटेड टू द क्वेश्चन आस्ट इज हाऊ इज बी रिलेटेड टू ई सो बी इज ईज फादर्स ब्रदर म्हणजे ईच्या बाबांचा भाऊ आहे बी सो बी इज द काका ऑफ ई ओके सो द आन्सर मस्ट बी अंकल 
येस आवर आन्सर इज राईट तर हा आहे थर्ड प्रश्न थर्ड प्रश्न आपल्याला म्हणतो आहे की सेवन मेंबर्सची एक फॅमिली आहे ज्याच्यामध्ये दोन कपल्स आहेत आणि सर्वच चिल्ड्रनचे पॅरेंट्स अलाईव आहेत ठीक आहे मग पहिला स्टेटमेंट आपल्याला दिला आहे आर इज द सिस्टर ऑफ क्यू ओ सॉरी सिस्टर सो आर इज द सिस्टर ऑफ क्यू देन वी आर गिवन टी इज द ब्रदर ऑफ यू अँड यू सॉ पी इज द फादर ऑफ यू देन वी इज द मदर ऑफ क्यू एस इज द मदर इन लॉ ऑफ वी अँड यू इज अ फिमेल तर आपल्याला माहिती करायचं आहे रिलेशन बिट्वीन क्यू आणि टी तो हिअर वी नीड अ मेल अँड टी अँड पी वी आर हॅव्हिंग अ मेल ओके सो लेट्स पुट हिअर टी इफ यू पुट हिअर टी देन हिअर इट विल बी यू यूज फादर इज पी पी एन एस विल बी मॅरिड यू अँड टी आर सिबलिंग्स यू इज अ फिमेल बट वॉट द थिंग इज की क्यू वी आर नॉट स्पेसिफाईड विथ क्यू क्यूज जेंडर म्हणजे क्यू गर्ल आहे की बॉय आहे हे आपल्याला सांगितलंच नाही आहे म्हणून आपण याला कांड बी डिटर्माइंडवाल्या सेक्शनमध्ये टाकू अँड अवर आन्सर इज करेक्ट सरळ सरळ हा फोर्थ क्वेश्चन आहे फोर्थ क्वेश्चन आपल्याला काय म्हणत आहे जे इज द ओनली सन ऑफ आर देन इट इज जे जे इज द ब्रदर ऑफ एल जे इज द ब्रदर ऑफ एल एल्स फादर इन लॉ इज डब्ल्यू एल्स फादर इन लॉ इज डब्ल्यू देन के सॉरी एल एल्स सन इज के then k is maternal grandfather is d then w's son is q and m is the daughter of q m is the daughter of q now k and m are siblings so like this it will be ha ata mante how to how is m related to l we need to find out ata mante ata man and the question is how is m related to l so m and l so m is the daughter of l answer must be a let's have a look at it yes our answer is correct so what is next question is same those interface dilay fakt vicharla hai how is d related to q so let's have a look we need to find out the relation between d and q so d is q's father in law baguya apan option फादर इन लॉ म्हणजे सी ऑप्शन असायला सी ऑप्शन असायला पाहिजे अँड अवर ऑप्शन इज करेक्ट आता बघूया आपण हा प्रश्न इथे काय म्हणताय गर्व इज द सन ऑफ साक्षी गर्व इज द सन ऑफ सॉरी शशी अँड हिअर इज द फादर ऑफ मनू हिअर इज द फादर ऑफ मनू गर्व इज मॅरिड टू देवी गर्व अँड मनू आर सिबलिंग्स so they must be married and she is a lady okay and then uh, prem is the brother of devi prem is the brother of devi then shashi has only one son shashi has only one son yes g is uh, garv is the son so m manu will be a female ani manta hai riya is the son of garv riya is the son of garv then prem is the father of kaka prem is the father of kaka and joshi is the daughter of manu joshi is the daughter of manu prem has no daughters prem has no daughters therefore kaka will be a son now the question is how is he related to prem so how is he related to prem there is no relation so none of this will be yes answer is correct ani ha question aplyala vicharto hai ki family madhe females kiti hai 
so let's try to count it uh, okay so this is one two three four four females as family mother and it is fourth option nahi hai manje none of these in yes our answer is correct so see what this eighth question is saying us ki aapla kade eight एट मेम्बर्स की फैमिली है ज्यादे दोन मैरिड कपल्स हैं फ्त मैरिड कपल्स लाज किड्स हैं मग शिखा इज द यल्डर सिस्टर ऑफ साहू मनते हैं मजे वी कैन राइट लाइक दिस शिखा इज द यल्डर सिस्टर ऑफ सिस्टर मीन्स निगेटिव ऑफ साहू देन वी हैव गिवन कि साहूच लग्न सियाशी फाइन सिया इज अ गर्ल साहू इज अ बॉय मग मटल है Salvi is the only daughter of Summi, who is the nephew of Shikha. Shikha's nephew means Shikha's brother's uh, daughter. So, Salvi is the only daughter of Summi. So here it will be Summi, because Summi is the nephew of Shikha. Thus, here will be Summi, and here will be Salvi. Salvi is the only daughter of Summi. Okay. Maga hai. Sahil is the brother-in-law of Shri. Let's do it here. Sahil. is the brother in law of shri here must be a girl sahil is the brother in law of shri and they are not and they does not belong to first generation theek hai mag it is assume that the wife is younger than the husband okay so sia is the grandmother of sara means here there is something and here is sara okay so sia is the grandmother of sara now This is a married couple, and if we keep here Sahil, because they does not belong to first generation, the first generation that belong nai karat mana apni the Sahil leu shakto. Tar Sahil ek boy ahe, jaicha lagna zala sil ek a girl she, ani ti girl asna re Shri chhi bahin. Okay. Tar hata apne la vichar le ki who among the following belongs to first generation? The first generation la koi belong karte? Tar Sia belong karte, baga. सारा पण नाही साहिल पण नाही पण सिया बिलॉंग्स टू फर्स्ट जनरेशन सो आन्सर मस्ट बी थ्री येस अवर आन्सर इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन म्हणत आहे हाऊ साहिल रिलेटेड टू शिखा सो सो द क्वेश्चन इज हाऊ इज साहिल रिलेटेड टू शिखा नाव साहिल इज शिखाज नेफ्यू ओके so let's see yes nephew so this is also correct answer now this is a homework for you tarse logism che je questions hote ta che answers hai 16th cha a 17th cha b एटीन्थ से डी एंड नाइनटीन्थ से डी सो कीप वॉचिंग द चैनल एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच